నీ నిధుల మల్లెంప కథలు మాకు తెలియవా చంద్రబాబును ఏకేసిన అమిత్ షా మామూలుగా చూస్తే అమిత్ షా చంద్రబాబుకు రాసిన లేక పూర్తిగా రాజకీయ మర్యాదలతో హుందాగా సాగినట్లు కనిపిస్తుంది కానీ కొన్ని చోట్ల అమిత్ షా కాస్త కఠినంగానే స్పందించాడు పలు చోట్ల చంద్రబాబు ఉద్దేశాలను ప్రశ్నించాడు అభివృద్ధి కోణంలో కాకుండా రాజకీయ కోణంలోనే చంద్రబాబు నిర్ణయాలు ఉంటున్నాయని నిందించాడు ఒక చోట రాజకీయ జానతనం అని ప్రస్తావించాడు మరో చోట నేరుగా అవకాశవాదం పాలన లోపం అనే పదాలను వాడుతూ ఇదే నా నీ పాలన తీరు అని చంద్రబాబుపై అటాక్ చేశాడు నిజానికి ఏపీ బీజేపీ నేతలకు చెప్పుకోవడం చేత కావడం లేదు ఒకవైపు టీడీపీ సర్కారు చంద్రబాబు మీడియా ఏకగుంతుతో మోడీని ఏపీ ప్రజల పాలిట విలన్ గా బోధంగా చిత్రీకరిస్తుంటే దాన్ని కౌంటర్ చేయడం వాళ్లకు తెలియడం లేదు మీడియాను వాడుకోవడంలో నెంబర్ వన్ అని పేరున్నా సరే జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీ కూడా టీడీపీ ప్రచారాన్ని తట్టుకోలేక చేతులెత్తేసినట్లుగా ఉంది ఓకే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలతో అమిత్ షా ఓ లేఖ రాశాడు కానీ దాన్ని అదే స్పిరిట్ తో ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లేవారు ఎవరు చంద్రబాబు అనుకూల మీడియా సహజంగానే దాన్ని లైట్ తీసుకుంది సరే ఇక లేఖ విషయానికి వస్తే చంద్రబాబు పదే పదే రెవెన్యూ లోడును కాకలెక్కలతో కుదించేసి నామమాత్రంగా సాయం చేస్తున్నారు అంటూ ఆరోపిస్తున్నాడు అమిత్ షా ఒకే ఉదాహరణతో దాన్ని కొట్టిపారేశాడు సామాజిక పెన్షన్లు రుణమాఫీ పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కాగా దాన్ని కూడా లెక్కల్లోకి చేర్చేసి రెవెన్యూ లోడును పెంచి చూపించి మోడీని తిట్టేస్తున్నాడని అర్థమవుతుంది అసలు వెనకబడిన జిల్లాలకు గ్రాంట్లు ఇస్తే మొదటి మూడేళ్లలో పన్నెండు శాతం కూడా వాడుకోకుండా వదిలేశాడట చంద్రబాబు ఇచ్చిన నిధులేమో ఖర్చు కావు ఖర్చైన నిధులకేమో యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వడు అసలు హౌసింగ్ పట్టణాభివృద్ధి శాఖ నుంచి రాజధాని కోసం వెయ్యి కోట్లు ఇస్తే ఎనిమిది శాతమే ఖర్చు చేశారు పైగా నిధులేవి అని అంటున్నాడని ఈ లేఖలోని సారాంశం ఏమీ చేయలేదంటూ కేంద్రాన్ని ఎందుకు నిందిస్తున్నావు చంద్రబాబు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కనీసం మూడు లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే వినియోగించుకోవడం చేత కాదు నీకు పైగా తిరిగి తిడుతున్నావు ఏమిటి అన్నట్లుగా అమిత్ షా లేక సాగింది ఈ అంశాలకు ఎన్నెస్ నిధుల్లో కూడా అందులో పేర్కొన్నాడు మీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి తీవ్రమైన పొరపాట్లు జరిగిన మాట వాస్తవం కాదా అంటూ అమిత్ షా ఆ లేఖలో నిలదీశాడు వెనుకబడిన జిల్లాల కోసం ఇచ్చే గ్రాంట్లకు సంబంధించి కేవలం పన్నెండు శాతానికే యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చారు రాజధాని నిధులపై ఎనిమిది శాతానికే యూసీలు పంపించారు ప్రజాధనానికి ప్రభుత్వాలు జవాబుదారీగా ఉండాలి కదా పైగా కేంద్రానికి లెక్కలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ప్రకటించడం అవకాశవాదం పరణాలోపం ఇలా కడిగేశాడు అమిత్ షా అసలు అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ ఐదేళ్లలో లక్ష పద్దెనిమిది వేల కోట్లు ఇస్తే మేము ఐదేళ్ల కాలానికి ఏకంగా నూట ఏడు శాతం పెరుగుదలతో లక్ష ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు ఇస్తున్నాం సరిపోతా చంద్రబాబు గారు ఇంకేమైనా చెప్పాలా అంటున్న అమిత్ షా ఓ ప్రధాన ప్రశ్నను లేవనెత్తాడు ఇది చంద్రబాబు పట్ల అసలైన ఛార్జి షీటు నాబార్డు నుంచి నేరుగా నిధులు తీసుకోవడానికి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్రం సూచించింది కానీ దాన్ని చంద్రబాబు వద్దంటున్నాడు అక్కర్లేదంటున్నాడు అలా ఎస్పీవీని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించడానికి వీలు కాదు అందుకే చంద్రబాబు అంగీకరించడం లేదని అమిత్ షా ఆక్షేపిస్తున్నాడు స్థూలంగా చూస్తే అమిత్ షా లేక చంద్రబాబుని కార్నర్ చేసినట్లుగానే కనిపిస్తోంది